దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునగాక ప్రభునందు ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఆశిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ఈరోజు మరొకసారి మీ ముందు తన వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి పరిశుద్ధుడైన మన పరలోక మందున్న తండ్రి నాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రియులరా ఈ దినమందు కృప ద గ్రైస్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి ఆది కాండము ఆరు అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం అయితే నోవాహు యహోవా దృష్టి అందు కృపా పొందిన వాడాయను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు 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 అని పరలోకమందు భూలోకమందు గాన ప్రతిగానాలతో నిత్యము చెరువులు కెరువులతో స్థుతింపబడుచున్న ప్రియమైన పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభు నీ కృపలో ఈ దినమందు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు నీ బిళ్ళతో కలిసి అనర్హుడినైన నాకు మీరు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప భాగ్యం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనం ద్వారా నాతో వింటున్న ప్రతి ఒక్క సహోదరుడితో సహోదరునితో మీరు మాట్లాడి మహిమను పొందమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమును స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని మహాకృపను బట్టి ప్రియులరా మరి మరొకసారి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని దేవుని వాక్యం ద్వారా కలుసుకోవడానికి నాకు ఈ చక్కని అవకాశం ఇవ్వబడిందని నమ్ముతూ ఉన్నాను మరి దేవుని కృపలో ప్రతి ఒక్కరం ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు ముఖ్యంగా క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి వారు వారి యొక్క అనుదిన జీవితంలో ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి రాత్రి వారు పడకలకు వెళ్ళడానికి ముందు ఒక్కసారైనా కానీ ప్రతి వ్యక్తి వారి జీవితంలో ఈ పదాన్ని ఈ మాటని అతడు నిజంగా నిజమైన క్రైస్తవుడే కనుక అయితే ఈ మాట మాట్లాడకుండా తన జీవితం తన దినచర్య పూర్తి అవ్వదు ఏంటి ఆ మాట అంటే కృప ఎవరైనా మనల్ని వచ్చి బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు మీ కుటుంబం ఎలా ఉంది లేదా మీ వ్యాపారం ఎలా ఉంది మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటే మనం మాట్లాడే మాట ఏంటో తెలుసా దేవుని కృపను బట్టి చాలా బాగున్నానండి నిజంగా దేవుని కృపను బట్టి కృపను బట్టి కృపను బట్టి అని ప్రతి విషయం ముందు సంబోధించి ఆ మాటను పెదవులతో పలికే నువ్వు నేను కృప అనే ఆ మాటలో ఉన్న అర్థాన్ని గ్రహించిన వారిగా ఉన్నామా వాక్యానుసారంగా ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళరా మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్యం ఏదైతే ఉందో ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చును ప్రారంభ మందు ఒక పదం కనబడుతుంది ఏంట ఆ పదం అంటే అయితే అయితే అనే మాటతో ఆ వచ్చినం ప్రారంభమవుతుంది అయితే మనకి ఒక సంగతి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఏ మనిషి కూడా వారి సంభాషణ ప్రారంభించేటప్పుడు ఎవరితోనూ కూడా అయితే అనే మాటతో ప్రారంభించడం అయితే అయ్యింది కానీ అనే మాట మనం అంటున్నాము అంటే అంతకుముందు ఏదో జరిగింది సంథింగ్ వాజ్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ అంతకుముందు ఏదో జరిగింది ఏం జరిగింది ఎందుకు అయితే నోవాహు యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందిన వాడాయను అనే మాట వ్రాయబడిందంటే ప్రియులరా దేవుడు తన పోలిక చొప్పున నరులను భూమి మీద చేసినందుకంట తన హృదయం ముందు సంతాపము నొందాడంట సంతాపము ఎక్కడ చెల్లిస్తారండి సంతాపం అనేది నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియచేస్తున్నాను ఈ కుటుంబానికి లేదా ఈ వ్యక్తికి అని చెప్పి ఎక్కడ మాట్లాడతారు సహజంగా ఈ పదం ప్రియులరా మరణం జరిగిన చోట ఏదైనా ఒక కుటుంబం ఒక వ్యక్తిని కోల్పోతే పరామర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో సంతాపం చెందుతున్నాను అంటే చాలా బాధ భరించలేనంత బాధ వేదన మనస్సులో దేవునికి కలిగిద్దంట ఆయన సంతాపము చెందాడు ఎందుకు ఆయన చెందింది ఆ సంతాపము అంటే పిల్లరా నరుని యొక్క ఆలోచనలు వారి యొక్క చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యహోవా చూచాడంట ప్రియులరా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన చూచినప్పుడు మనుషులందరూ కూడా ఆ తరమందు నోవాహు తరమందు పాపులుగా పాపముతో నింపబడి పాప భూయిష్టమైనటువంటి జీవితాలతో దేవునిని గుర్తించకుండా సృష్టికర్తగా ఆయనను ఆరాధించకుండా సృష్టము వెంబడి పరుగులెడుతూ సృష్టాన్ని పూజిస్తున్నటువంటి ఆ సమయాన 
దేవుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఏంటి ఆ నిర్ణయం అంటే వీరి యొక్క చెడ్డుతనం బహు చెడ్డదిగా కనబడుతుంది గొప్పదిగా కాబట్టి వీరిని ఎవరిని కూడా నేను బ్రతికి వందనివ్వకూడదు వీరందరినీ తుడిచిపెట్టేయాలి సమస్తాన్ని కూడా నేను నాశనం చేయాలి అని అనుకుంటున్న దేవుడు అదే కోపం ఉగ్రత కలిగిన అదే సమయాన అయితే నోవాహు యహోవా దృష్టి అందు కృప పొందిన వాడాయాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ప్రియల ప్రియ దేవుని బిడ్డలు ఒకసారి ఆలోచించండి సహజంగా ఏ మనిషికైనా ఒకే సమయంలో అట్ ఏ టైం రెండు గుణాలను చూపించటం అనేది అసాధ్యం మనిషిగా ఏ మనిషి వల్ల కూడా సాధ్యపడదు మనం నమ్మిన మన దేవునికి మనకి ఉన్న మధ్య వ్యత్యాసం ఏమిటంటే నీవు నమ్మిన దేవుడు నేను నమ్మిన మన నిజ దేవుడైన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఒకే సమయం ముందు కొన్ని వందల గుణగణాలను చూపించగలిగిన దేవుడు ఆయన అట్ ఏ టైమ్ హీ కెన్ షో హండ్రెడ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాట్రిబ్యూట్స్ త్రూ హీజ్ లైఫ్ వంద రకాల గుణగణాలను ఒకే సమయం ముందు చూపించగలిగిన శక్తిమంతుడు నా ఏసయ్య ఒకవైపు ఆయన పరిశుద్ధ నామమునకు అవమానం తెచ్చే విధంగా ఆయన నామమునకు మహిమకరంగా జీవించని వారిని అందరినీ పాపముతో ఉన్న వారిని అందరినీ తుడిచిపెట్టేలా అనుకుంటున్న అదే సమయంలో ఎవరైతే ప్రభువునందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని అందు విశ్వాసంతో నడుస్తున్నాడో ఆ నోవాహును బట్టి ఆ నోవాహ కుటుంబమునకు మాత్రం ఆయన కృపణిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ సమయముందు కృప అనగా ఏమిటి ఆ కృపను ఎవరైనా పొందుకున్నారా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఒకవేళ పొందుకుంటే ఆ కృపని మనం ఎలా పొందుకోవాలి కృప అంటే ఏమిటి కృపను ఎవరైనా పొందుకున్నారా పొందుకున్న వారు ఉంటే ఎలా పొందుకున్నారు అనేది మనం తెలుసుకుంటే మనం కూడా ఆ కృపను మన జీవితాల్లో పొందుకోవాలి ఎందుకు ఈ కృప మన మనిషి జీవితానికి మన మనుగడకు అవసరం అంటే ప్రియులరా ఆయన కృప లేకుండా నీవు ఊపిరి పీల్చి వదలలేవు నువ్వు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేవు నువ్వు ఈ భూమి మీద బతికి బట్ట కట్టాలంటే ఈ రాత్రి మంచం మీద పడుకున్న నువ్వు ఉదయం పూట నువ్వు మరలా ఉదయాన్ని నువ్వు చూడాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫేస్ ద నెక్స్ట్ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ నీడ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ నీవు మరొక దినమును నీ జీవితంలో ఎదుర్కోవాలి చూడాలి అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని కృపను కలిగిన వాడవై ఉండాలి నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీకెంత డబ్బున్నా నీకెంత జ్ఞానమున్నా నీకెంత అందమున్నా ఇవేవి కూడా నీ ఆయుష్ను పెంచవో నీ ఆయుష్ నా దేవుని చేతిలో ఉంది అయితే ఆ కృప అంటే ఏమిటి అనే ఆ మాట కుప్రీలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇచ్చిన నిర్వచనం ఏమంటే వాక్యానుసారంగా అర్హత లేని వ్యక్తిని అర్హునిగా మార్చినది కృప అంటే వెన్ యు ఆర్ నాట్ వర్ది టు రిసీవ్ సంథింగ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ విచ్ విల్ మేక్స్ యూ యాజ్ వర్ది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ నీవు నేను మనందరమును కూడా పాపులముగా అన్యజనులముగా పాపము చేసి దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రులుగా దేవుని ఉగ్రత అంటే పాపము వలన వచ్చే జీవితమైన మరణాన్ని పొందవలసిన తీర్పును పొందవలసిన ఆ సమయాన ఏమాత్రము అర్హత నాకు నీకు లేకపోయినా కానీ ప్రేమతో తన కృపను ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించాడు ఐ మీన్ హలలుయా ఆ కృపను ఏ విధంగా ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు అంటే ప్రియులరా ఎవరైతే ఎందరైతే యేసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుడు ఆయన నా పాపముల నిమిత్తం నా శాపముల నిమిత్తం ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించాడు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన మృత్యుంజేయడ తిరిగి లేచాడు ఆయన ఆరోహణమై పరలోకానికి వెళ్ళాడు మరలా రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది ఆయన నా కొరకు రానై ఉన్నాడు వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా ఆయనతో పాటు తీసుకుని వెళతారు అని ఎందరైతే నమ్ముతారో అట్టి వారందరికీ కూడా ప్రియులరా నీతిమంతుల గుటుకు ఆయన కృపను పొందుకున్నటుకు నిత్య జీవమునకు వారసుల గుటుకు దేవుడు మనకు ఇచ్చిన భాగ్యమునే కృప అనే మాటకు నిర్వచనంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ తెలియచేస్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా అయితే ఈ అధ్యాయం ముందు మనం చూసినట్లయితే 
తరువాత తొమ్మిదవ వచ్చిన ఆఖరి భాగముందు నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచిన వాడు అనేటువంటి మాట మనకు కనబడుతూ ఉంది అంటే దేవుని యొక్క కృపను పొందుకోవటానికి నోవాహు చేసిన పనేమిటి అంటే మొదటిగా దేవునితో కలిసి నడిచాడు పిల్లరా అబద్ధం ఆడకుండా నిజం చెప్పండి వాక్యాన్ని వింటున్న మీలో ఎవరైనా నీ కంటికి దేవుడు కనబడుతున్నాడా ఇప్పుడు అదేంటండి ఎలా అడుగుతున్నారు పాస్టర్ గారు అంటే నిజంగా యథార్థంగా మీరు ఇదే ప్రశ్న నన్ను అడిగితే నేను ఇచ్చే సమాధానం ఏంటంటే దేవుడు నా కంటికి కనబడట లేదు అని చెప్తాను ఎందుకు నేను ఆ విధంగా సమాధానం చెప్తున్నానంటే ప్రియులరా ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ అది వాస్తవం అది సత్యం మీరు అడిగితే నన్ను కనబడుతున్నాడో దేవుడు మీకు కనబడట్లేదని చెప్తే ఎందుకంటే నాకు కనబడట్లేదు మీరు ఎవరైనా మీ పక్కన ఉన్న మనుషులు లేదంటే నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కనబడుతున్నాడు ఖచ్చితంగా నేను కనబడుతున్నాను అని మీరు చెప్తే ఎందుకంటే నేను కనబడుతున్నాను కాబట్టి మనిషిగా మీ కళ ముందు కానీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు వచ్చాడో ఎప్పుడు చనిపోయాడో ఎప్పుడు సమాధి చేపడ్డాడో ఎప్పుడు తిరిగి లేచాడో మనం ఎవరూ చూడలే ఇలా చూడాల చూడకపోయినా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే నమ్ముతున్నాం ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం కావాలంటే వాక్యం అయ్యే వారికి జాగ్రత్తగా వినండి ప్రియులరా అయితే ఇక్కడ కంటికి కనబడుతున్నటువంటి ఒక మనిషి నోవాహు కంటికి కనబడినటువంటి దేవునితో కలిసి నలిచాడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది మరి నమ్మాలా అంటే ఖచ్చితంగా నమ్మాలి వాక్యం చదువుతుంది కాబట్టి అని నేను గుడ్డిగా బల్ల గుద్ది నొక్కి చెప్పి విడిచిపెట్టడం ప్రియులరా చూద్దాం రెండు ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఆమోసు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే సమ్మతింపకుండా ఇద్దరు కూడి నడుతురా అంటే ఒకరంటే మరొకరికి ఇష్టము లేకుండా ఇద్దరు మనుషులు కలిసి ఒక మార్గములో నడవటం సాధ్యపడుతుందా అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆమోసు అనే ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఆనాడు ఇస్రాయిలతో నేడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ ఊరైనా కానీ ఈవెన్ మార్కెట్కి అయినా కానీ ఏదైనా ఒక ప్లేస్కు నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటున్నా మరో వ్యక్తితో కలిసి నీకు ఇష్టమే అతనితో పాటు కలిసి వెళ్ళటం అయితే అతనికి ఇష్టము లేకుండా నీతో కలిసి రావటం నువ్వు అతను కలిసి మీరిద్దరూ ఒక రోడ్లో ఒక మార్గం ఉండ ఒక చోటకి వెళ్ళగలరా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ మై డియర్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఇట్ డజంట్ పా ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ నా అది అసలు అసాధ్యమైన సంగతి కదండి అసలు వీలు పడదు కదా నీకుంటే సరిపోదు ఇష్టం నడవటం అతనితో అతను నీతో నడవాలంటే అతనికి కూడా ఏముండాలి ఇష్టం ఉండాలి సేమ్ లైక్ దాట్ అదేవిధంగా ప్రియులరా నోవాహు దేవునితో కలిసి నడిచాడు అంటే ఆ మాటలో అర్థం దేవునికి కూడా నోవాహుతో కలిసి నడవటం ఇష్టంగా ఉంది ఆ మాటని ఈ విధంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే నోవాహు దేవునితో నడిచే విధంగా ఉన్నాడు అంటే కారణం దేవునికి ఇతడు ఎలా ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది ఇష్టమైన వాడిగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తితో కలిసి నడవాలంటే ఒకరంటే ఒకరికి సమ్మతింపు ఉండాలి ఒకరంటే ఒకరికి ఇద్దరు మనుషులకి ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టం ఉండాలి అలాంటప్పుడు ఒక మనిషి దేవునితో కలిసి నడవాలంటే ఇతని యొక్క జీవితం ఆ దేవునికి ఎలా ఉండాలంటే ఇష్టమైనదిగా ఉండాలి నువ్వు దేవుని కృపను పొందుకోవాలంటే ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీ కుటుంబము దేవుని కృపను పొందుకోవాలంటే నీవు దేవునితో కలిసి నడవాలి దేవునితో కలిసి నువ్వు నడవాలి అంటే దేవునికి ఇష్టుడైన వాడిగా ఉండాలి దేవుడు నిన్ను ఇష్టపడాలంటే లేదా నన్ను ఇష్టపడాలంటే వాక్యం ఏం చెబుతుంది మనం ఎలా ఉండాలి అమ్మా ఎలా ఉండాలి ఉపవాసం ఉండ ఉపవాసం ఉంటే ప్రభు ఇష్టపడతాడా లేదంటే ప్రభు సన్నిధికి ఒక యాభై ముప్పై కుర్చీలు ఇస్తే ప్రభు ఇష్టపడతాడా లేదా ఒక పెద్ద ఒక గొప్ప ఆఫరింగ్ తీసుకొచ్చి ఆయనకి ఇస్తే ఆయన అమౌంట్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ చూసి నేను ఇష్టపడతాడా కాదు కదండి చెప్తారా మనం హెబ్రిల్ కూడా వస్తున్న పత్రిక పదకొండవ అధ్యయం ఆరు వచ్చిన ప్రకారంగా చదివితే చూస్తే విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైట ఆ సాధ్యము అని అక్కడ మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా దేవుణ్ణి ఇష్టపడే విధంగా చేసుకోవాలంటే తన జీవితంలో అతడు ఏం కలిగి ఉండాలండి అందాన్ని కాదు జ్ఞానాన్ని కాదు గొప్ప చదువుని డిగ్రీలని కాదు కానీ అతడికి దేవుని పట్ల విశ్వాసం ఉండాలి Without faith, it is impossible. It is not at all possible to please God. Vishwasumane di nilo lekunda, nalo lekunda, Devud ni manam santosha petalem, ishta petalem. Ayana ni nishta padalante, nan nishta padalante, ni kutumamu, Devud ni krupunu pundukovalante, leda Devud ni to kalisi nadavalante. 
నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి నీ జీవితము నా జీవితం నీ కుటుంబము నా కుటుంబం మన సంఘం ఎలా ఉండాలంటే దేవునితో కలిసి నడుచుటకు గాను దేవునికి ఇష్టమైన వారిగా ఇష్టమైనదిగా మన జీవితాలు ఉండాలి దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడాలి అంటే మనలో ఆయన మీద ఏముండాలి విశ్వాసం ఉండాలి ఆమెన్ అలలుయా మరి ఇప్పుడు దేవుని ఎందు నీకు విశ్వాసం ఉంటేనే దేవుడు నిన్ను ఇష్టపడతాడుగా అంటే మరి ఇప్పుడు ఆ విశ్వాసం అంటే ఏమిటో కూడా నీకు తెలియాలిగా అర్థమవుతుందండి ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదర సహోదరి కృప అంటే అర్హత లేని నిన్ను నన్ను అరుహునిగా చేసింది కృప ఆ కృపను పొందుకున్న వ్యక్తి నోవాహు నోవాహు ఆ కృపను పొందుకోవడానికి చేసిన మొదటి పని దేవునితో కలిసి నడిచాడు రెండవ పని దేవుడితో కలిసి నడిచాడు అంటే ఆమోసు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ప్రకారం దేవునికి ఇష్టమైన వాడిగా ఉన్నాడు దేవుడు తనను ఇష్టపడ్డాడు అంటే హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ప్రకారం అతను ఏముంది దేవుని పట్ల విశ్వాసం ఉంది ఎందుకంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవుడు ఏ మనిషిని కూడా ఇష్టపడడు అయితే ఇప్పుడు విశ్వాసం అంటే ఏంటి అదే పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవి అనుటకు రుజువై ఉన్నది అమెన్ హలలుయా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ప్రారంభంలో నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగాను గుర్తుందా దేవుడు నీకు కనబడుతున్నాడా అంటే కనబడటలేదు అని నేను చెప్తాను నన్ను మీరు ఆ ప్రశ్న అడిగితే అని చెప్పాను అసలు విశ్వాసం అంటే ఏంటో తెలుసా నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీ కంటికి కనబడని దానిని అదృశ్యంగా ఉన్నదాన్ని ఉంది అని నమ్మటమే విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి పన్నెండు మంది శిష్యులు మనందరికీ కూడా తెలుసు ప్రభు నేసుక్రీస్తు సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన తర్వాత మృత్యుంజయుడు అయి ఆయన శిష్యులకు కనబడినప్పుడు ఒక శిష్యుడు అక్కడ ఉండడు వీరందరూ అతనితో చెప్తూ ఉంటారు మేము ప్రభువును చూచాం మన ప్రభు ఇప్పుడు సమాధిలో లేడు మృత్యుంజయుడు అయి తిరిగి లేచాడు అంటే ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నారు చచ్చిపోయినట్టు బ్రతకడం ఏంటి మీరేదో ప్రేతాత్మను చూసి ఉంటారు భూతాన్ని చూసి ఉంటారు దెయ్యాన్ని చూసి ఉంటారే తప్ప ప్రభువు కాదు అతడు అని వాదిస్తున్న ఆ సమయాన మరలా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు అక్కడ తను తను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నప్పటికీ కూడా అప్పుడు కూడా అంటాడు నువ్వు నిజంగా మా ప్రభువే కనుక అయితే ఏది నీ పక్కలో బల్లిమతో పొడిచిన గాయం ఉందిగా నీ చేతులకు మేకులు కొట్టారుగా నేను వచ్చి ఒకసారి ఆ గాయాలను తాగి చూడాలంటాడు ఎవరండి అతను తోమ అప్పుడు తోమని అంటాడు రా వచ్చి చూడు తోమ అంటే తోమ వెళ్ళి టచ్ చేసి చూసి మో ప్రభువా నువ్వు నిజంగా మా దేవుడివే నువ్వు ఇప్పుడు సమాధిలో లేవు నువ్వు బ్రతికేవని నమ్ముతున్నాను అంటే ఆ తోమతో ఒక మాట చెప్తాడు ఏసై అక్కడ అయ్యా తోమ నువ్వు చూచి నమ్ముతున్నావు చూడకుండా నమ్మిన వారు ధన్యులు అంటే దాని అర్థం ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నా ప్రియ సహోదరుడా నీవు నా ప్రియ సహోదరి నేను మనందరం తోమా కంటే ధన్యులం ఎందుకంటే మనం ఎవ్వరము చూడాల ప్రభు యస్సు క్రీస్తు మొదటిసారి ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మన తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు పెట్టినప్పుడు మనం ఎవరము చూడాల చూడకున్నను అదృశ్యంగా ఉన్న ఆ సత్యాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం నమ్ముతున్నాం అంతేకాదు ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడ ఉందని ఆ రెండవ రాకడలో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి నేను నీవు మనం ఎత్తబడే వధువు సంఘములో ఆయనతో పాటుగా పెండ్లి కుమార్తెగా క్రీస్తు వధువు సంఘంగా ఎత్తబడతామని ఆయన మనల్ని కూడా తన రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాడని నిరీక్షిస్తున్నావే ఇదే విశ్వాసం అంటే నీ కంటి ముందు కనబడని దాన్ని నేను నమ్మటమే విశ్వాసం నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా అమ్మా ప్రార్థనకు రామ్మా అని వచ్చి నేను మీ ఊరిలో ఉన్న పాస్టర్ గారు వచ్చి అడిగితే నువ్వు చెప్పే సమాధానం ఏమిటో తెలుసా పాస్టర్ గారు ముందు నా కూతురుకు పెళ్ళవాలి నా కొడుకు ముందు జాబు రావాలి నేను మంచి ఇల్లు కట్టాలి నా రోగం తగ్గిపోవాలి అప్పుడు వస్తా అమ్మా అది అసలు విశ్వాసం కాదమ్మా కార్యం జరిగిన తర్వాత రావటం కాదు నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి నువ్వు అనుకున్నది జరగక ముందు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే అది విశ్వాసం ఆయన అందుకే అంటున్నాడు ఏమనంటే అందుచేత మార్కు సువార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అడుగుచున్న వాటి నెలను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి నేను మీకు అనుగ్రహిస్తాను అంటున్నాడు ఆమె హలలుయా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు దేని కొరకు ప్రార్థిస్తున్నావు నాకైతే తెలీదు ఏది కొదువుగా ఉందో నీకు నాకైతే తెలీదు బహుశా ఒకవేళ నీకు గర్భఫలం కొద్దుగా ఉందా ఒకవేళ నీకు వివాహం కాని స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా ఒకవేళ ఇది ఒక ఉద్యోగం ప్రారంభించాలి ఏం చేయాలనే ఆలోచనతో నువ్వు ఉన్నావా లేదంటే చదువుకోవడానికి ఉన్నతమైన చదువులకు వెళ్ళడానికి ఎవరు సహాయం చేస్తారని ఎదురు చేసే స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా 
నీతో నేను ఆయేసాయి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు చేసే ప్రతి ఆలోచన నన్ను వాషించే ప్రతిది నీకు ప్రభు అనుగ్రహించాడనే విశ్వాసంతో ఒక అడుగు ముందుకు వేయి అది నీకు ఖచ్చితంగా ఏసై నామంలో జరిగిద్ది ఆమెన్ ఎందుకంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరిచిద్ది నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యం విశ్వాసం అంటే జరిగిన తర్వాత కదండి జరగక ముందు నమ్మటం కృపను పొందుకోవాలంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రియులరా కృప అనేది దేవుని కృప అనేది మన జీవితానికి మన కుటుంబానికి లేకపోతే ఈ భయంకరమైన దుర్దినాలలో ఈ రాకడ దినాలలో మనం అడుగు తీసి అడుగు మనం వేయలేం ఇంట్లో నుండి బయటికి వెళ్ళిన వ్యక్తి మరలా ఇంటికి వచ్చే వారికి కూడా దర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ ఫర్ ఎనీ వన్ లైఫ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీద ఏ ఒక్క మనిషికి కూడా గ్యారంటీ అనేటువంటిది లేదు భద్రత అనేటువంటిది లేదు క్షేమంగా మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేం అలాంటి ఈ దినాలలో ఎవడిని మృంగుదన అని గర్జించు సింహముల అపవాది తిరుగుతున్న ఈ దినాలలో నీ కుటుంబానికి నీ బిడ్డలకి నీ భర్తకి నీ భార్యకి నీ సమస్తానికి నీ కలిగిన వాటి అంతటికీ కూడా దేవుని కృప అనేది ఎంతో అవసరం ఆ కృపే గనక నీకు లేకపోతే ఆ కృపను పొందుకోవాలనే ఆశే గనక నీలో ఉంటే నా ఎస్ఐయ ఈ వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్నాడని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను నిజంగా నువ్వు ఈ విశ్వాసంతో నువ్వు విశ్వాసంతో ఒక్క అడుగు ఒక్క అడుగు ఆ ప్రభు కొరకు విశ్వాసంతో వెయ్యి ప్రభు సన్నిధికి ఖచ్చితంగా నీ గొప్ప కార్యాలు ఆయన కృపను బట్టి నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో చోటు చేసుకుంటాయి అనుకున్నవన్నింటిలో దేవుడు నీకు విజయమునిస్తాడు ఆమెన్ నమ్మితే ఆమెన్ అని చెప్పు నా ప్రియ సహోదరుడా ఆమెన్ దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఈ ఉదయకాల సమయంలో వాక్యాన్ని ధ్యానించుచున్న నీవు నేను మనం ఇప్పటి వరకు కృప అనేది మన జీవితంలోనికి అవసరమని ఆ దేవుని కృపను పొందుకోవాలి అంటే నోవాహు నడిచినట్లుగా దేవునితో కలిసి నడిచే అనుభవం ఉండాలి దేవుడితో నువ్వు నడవాలి అంటే నీకుంటే సరిపోదు ఆయన మీద ఇష్టం ఆయన కూడా నీ మీద ఇష్టం ఉండాలని ఆయన నిన్ను ఇష్టపడాలంటే మూడోదిగా నీలో విశ్వాసం ఉండాలని నేర్చుకున్నావు విశ్వాసం అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకున్నావు మరి ఇప్పుడు ఆ విశ్వాసం ఎలా పొందుకుంటావు ఎలా వచ్చింది ఆ విశ్వాసం నీలోకి ఎలా వచ్చింది వాక్య ప్రకారంగా మనం చూద్దాం ప్రియులరా వాక్యానుసారంగా మనం చూస్తే రోమిలకు వ్రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినంలో ఈ రీతిగా ఉంది కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తుని గుర్చిన మాట వలన కలుగును ఆమెన్ హలలుయా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ విశ్వాసాన్ని నేను ఎక్కడో కొనుక్కునేది కాదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికేది కాదు ఇది కేవలం దేవుని మందిరిలో నీ దాసుడు నీ సేవకుడు నీ సంఘ కాపురి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు వింటే ఆ క్రీస్తుని గుర్చిన మాటలు నువ్వు వింటే నీలో విశ్వాసం కలిగిద్ది ఆ విశ్వాసం నిన్ను దేవునికి ఇష్టపడేలా చేస్తుంది దేవుడు ఒక్కసారి నేను ఇష్టపడ్డాడంటే ఎల్లప్పుడూ ఆయన సన్నిధి నీతో ఆయన ప్రసన్నత నీతో ఉంటుంది ఆయన నీతో కలిసి నడుస్తాడు ఆ దేవుడు నీతో కలిసి నడుస్తున్నాడు అంటే దర్ ఈజ్ నో ల్యాక్ అట్ ఆల్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ my dear brother and sister whatever the thoughts and desires and plans that you have for your life and for your family and about your future everything is going to be granted in the mighty name of jesus to you everything is going to be completely fulfilled according to your desires but the thing is you need to have the faith samasthamu nu chese prati aalochana annintini samakurchi nee mel koraku jariginchagaligina shakti galigina devudu samadhudu na yesayya aithe nu cheyalsindha la okkate pane ed entante aa prabhu nandu vishwasam unche vidhanga aa vishwasam neelo kalagataniki aa kristunu guchina maatalu vinataniki aa kristuni guchina maatalu nee jeevithamlo vyaktigathanga nu chadukuni dhyaninche aa samayam nu ivvali నేను ఇవ్వాలి మనం ఇవ్వాలి ఈ రీతిగా మనం ప్రభుకు సమయం ఇచ్చి మనల్ని మనం వ్యక్తిగతంగా ప్రభు సన్నిధులు సిద్ధపరుచుకున్నప్పుడు ప్రి దేవుని బిడ్లరా ఆ ఏసయ్య కృప మనకుంటుంది మన కుటుంబానికి ఉంటుంది మనల్ని బట్టి మన సంఘ బిడ్డలకు ఉంటుంది మనల్ని బట్టి మనం ఉంటున్న గ్రామానికి ఉంటుంది మన దేశానికి ఉంటుంది ఆ మెయిన్ నీ ద్వారా నీ ద్వారా నీ కుటుంబం ప్రభు కృపను పొందుకోవాలంటే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు చేయవలసిన పని ఒక్కటే పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభుని యేసు క్రీస్తుని నీ రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆ కృపను నువ్వు పొందుకోవడానికి నేటి దినాలు చాలామంది అంటున్నారు నేను బాప్తీస్వం పొందుకుని ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది నలభై సంవత్సరాలు అయింది మా తాత ముత్తాతలను మేము క్రైస్తవులం ఎవరికి గొప్పండి నీకు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి సేవా అనుభవం ఉంది కాదు ఎంతకాలం నుండి ఎన్ని తరాల నుండి క్రైస్తవులని కాదు నీ ఏ సయ్య నిన్ను చూసి రివార్డు అవార్డు ఇచ్చేది అని చూస్తుంది ఏంటో తెలుసా ఎన్ని తరాల నుండి క్రైస్తవులని చెప్పుకుంటాం కాదు కానీ నీవు నిజముగా క్రీస్తు బిడ్డవి అనే విధంగా లేదా నువ్వు నమ్మటం కాదు నీ దేవుణ్ణి నీ జీవితాన్ని నీ దేవుడు చూచినప్పుడు నీ జీవితం నా జీవితం ఆయనకి నమ్మకంగా ఉందా లేదా 
నువ్వు ఇష్టపడటం కాదు దేవుణ్ణి దిగానండి 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 ఎవరు దిగమన్నాడండి నిన్ను మతంలోకి దిగారంట క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ రిలీజియన్ మా డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టు యూ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక దేవుని సేవకునిగా నీతోనే చెప్పుచున్నాను క్రైస్తత్వం మతం కాదండి ఇది ఒక మార్గం ఐ ఆమ్ ద వే ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ అని సెలవిచ్చిన నా ఏసయ్య మాటను బట్టి నేనే మార్గము సత్యము జీవం అన్నాడు ఆయన ఇది ఒక మంచి మార్గము జీవ మార్గము పాపమును విడిచిపెట్టి మంచిగా చెడుతనాన్ని విడిచిపెట్టి మంచిగా పరిశుద్ధంగా యథార్థంగా బ్రతకమని చెప్పే మార్గం ఇది అట్టి పరిశుద్ధమైన ఈ మార్గంలోనికి నీవు వచ్చి నీ బిడలను నడిపించుకోవాలి అంటే ఈ పరిశుద్ధమైన ఈ జీవ మార్గంలో నిత్య జీవం మరణం కాదు ఇక్కడ నిత్య జీవం ఉంటుంది ఈ కృప చేత నీ జీవితం పరిపాలించబడటానికి ఈ కృప చేత నీ జీవితం పాలింపబడటానికి ఆ కృప అధికారానికి నేను నువ్వు అప్పగించుకుంటే రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యం ఇరవై రెండో వచ్చిన ప్రకారం ఈ రీతిగా ఉంది పాపం ఎక్కడ విస్తరించిన కృప అక్కడ అపరిమితముగా విస్తరించను ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మూలముగా ఏలు నిమిత్తం అంట మనకి నిత్య జీవం అంట అలా కాకుండా పాపం అంట మరణాన్ని ఆధారం చేసుకుని వెళ్ళిందంట నీ జీవితంలో పాపం కావాలనుకుంటే పాపపు క్రియలు కావాలనుకుంటే పాపం చేత నేను చచ్చేవారు నేను చచ్చే వారికి కూడా నా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు నా డబ్బు నా అందం నా జ్ఞానం అనుకుంటూ గనక నువ్వు విర్రవీగితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ పరిపాలనలో నీకు వచ్చే చివరి అంతిమ గమ్యం జీవ జీతం ఏంటో తెలుసా మరణం నో బడి ఈజ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఏ ఒక్కడు కూడా నీకు సహాయం చేయలేడు ఆ మరణం నుండి నిన్ను విడిపించగలిగిన వాడు ఆ మరణం నుండి శాపం నుండి నిన్ను విడిపించి మోక్ష మార్గంలో నీకు నిత్య జీవంలోనికి నడిపించగలిగిన దేవుడు నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే ఆయన కృపకు పాత్రుడిగా పాత్రురాలిగా నీవు నీ కుటుంబం నేను నా కుటుంబం మనందరము ఉండి కలిగి అట్టి స్థితిని ప్రభు మార్గంలో ముందుకు సాగుదాం అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డకు దాయి చేయనుగాక ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రార్థన చేయచున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరాండ్రకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రియులారా ప్రతిరోజు కూడా మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి కూడా మాకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది ప్రభు మహాకృపను బట్టి ముందున్న దినాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా అనేకం చేయనట్లుగా మా ఈ పరిచర్యల ద్వారా మా కొరకు మీరు ప్రార్థించండి థ్యాంక్ సో మచ్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్